Hello, dosto. Welcome. Welcome to this presentation from Rising Pearl. Hum aapke host, aapke dost Roy. Dosto, aapko malum hai, we are discussing a brand new series, series 10, jahan pe we are talking about circles. Aaj hai, dosto, episode number 2. And today, friends, we are going to talk about circle and some of the most important terms which are related to circles. Kyunki, dosto, now, going forward, episode 3, 4, 5, 6 mein, aap dekho ke, we are going to talk about some important properties of circles and also some important theorems about circles. So, wahan pe, dosto, we are going to talk a lot about these terms uh, that are related to circle. So, hum chate hai, dosto, we spend some time and learn what are these important things about circles. So, aye chali, dosto, let us get started. Now, dosto, aaj ke is presentation mein, we are going to cover a lot of things. So, chali, let us make a quick agenda for, for this presentation. So, hum dekhenge, dosto, what is a circle? We will talk about center of a circle. Then, we will learn radius of a circle. Jab we are going to finish this, uske baad we are going to move on to inside a circle, on a circle, outside a circle. Jab hum ye terms use karte hain, what is exactly we are talking about. Then, we are going to learn that. Uske baad, dosto, now we are going to learn cot kise kehte hain, diameter kise kehte hain. These two things are very, very important, dosto. And almost all uh, or most of the questions may you are going to see these terms, chord or diameter of a circle. After we finish that, dosto, we are going to talk about major arc kise kehte hain, minor arc kise kehte hain. And then, dosto, finally, we are going to conclude this presentation by talking semicircle kya hai and circumference of a circle kya hai. So, dosto, aap dekh rahe ho, there is a lot of things that we want to cover in today's presentation. So, without wasting much time, let us just jump right in. So, dosto, humne dekhi hai from our webisode 1 that circle kise kehte hai. So, circle is nothing but a collection of all points, all points in a plane that are a fixed distance, that are a fixed distance away from a fixed point, right, in the plane. So, maan lije dosto, yahaan pe, let us first start out with a fixed point. Ye jo hai dosto, aap dekho ge, this is our fixed point, jise hum kehte hai center. So, we are calling this center. Ye jo point hai dosto, this is the center. This is this fixed point. Now, what we do is, e kaam karte hai dosto, chaliye let us draw a point. So, yahaan pe dosto, aap notice karo ge, we have drawn a point P1, which is a fixed distance away from our center. So, dosto, ye jo, ye jo fixed point hai, ise hum kehte hai center. Now, abhi is fixed point se, ek fixed distance away mein, we plot a point. So, ye distance, dosto, kuch bhi ho sakti hai. Chahe aap ise 1 centimeter liye, 1 millimeter liye, 5 centimeter liye, 10 centimeter liye, whatever is the distance. Important cheez hai, this is a fixed distance away from your center. So, dosto, now, so we have a point which is a fixed distance away from our center, point P1. Now, dosto, what we want to do is, we want to plot all the points, jo hamare is plane mein hai, all the points that are the same fixed distance away from the center. So, what will happen is, dosto, you will get something like this. Aap dekho ke, dosto, aise karke, you will find a lot of points which are actually, they are all uh, a fixed distance, same fixed distance away from the center, right? And in collection of infinite points ko dosto, so you will notice that what we have done yaha pe, we have actually drawn the collection of all points. So, yaha pe there are infinite points dosto, so jase ki aapke paas yaha pe P1 hai, similarly you will have, you know, all of these points P1, P2, P3 karte karte, all these points ki collection points which are all a fixed distance away from the center, ye jo collection hai dosto, this solid jo aapki white uh, line jo humne goal si draw ki hai dosto, this is the collection of all points aur is collection ko hum kehte hai circle. So, this is what is called as a circle. And now yaha pe dosto, we are just showing it clearly, we have taken out all the points and we have taken out all the those dotted lines. So, jab kabhi hum kehte hai circle, so this solid jo round shape hai, ise hum kehte hai circle, ye jo dosto humari jo fixed point hai, jo middle mein, beech o beech hai, ise hum kehte hai center. So, dosto agar aapko define karni hai, 
सो बेसिकली द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल सो ये जो फिक्स पॉइंट है दोस्तों इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल और दोस्तों कन्वेंशन ये है कि वी रिप्रेजेंट द सेंटर बाई अपर केस लेटर ओ सो ओ एज इन ऑरेंज एंड नाउ दोस्तों ये जो हमें मिलती है द फिक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर राइट सो दिस फिक्स डिस्टेंस दोस्तों इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल और रेडियस को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई लोअर केस लेटर आर से सो सो दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब कभी आप सर्कल के बारे में सोचते हो जैसे कि जब कभी आप ट्राइंगल के बारे में सोचते हो इमीडिएटली आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वेल well, ट्राइंगल की तीन साइड्स है तीन एंगल्स है जब कभी आप एक पैरलोग्राम के बारे में सोचते हो फोर साइड्स है फोर एंगल्स uh, है सर्कल के बारे में दोस्तों यू विल ऑलवेज रियलाइज देर इज अ सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड देर इज अ रेडियस ऑफ ए सर्कल बिकॉज ये रेडियस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर आप रेडियस मान लीजिए टू सेंटीमीटर लेते हो वर्सेस अगर आप रेडियस टेन सेंटीमीटर लेते हो सो यू विल गेट डिफरेंट सर्कल्स राइट सो दोस्तों अगेन सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर ए फिक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन सो दोस्तों ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम कहते हैं सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस अवे दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल नाउ चलिए दोस्तों लेटस मूव ऑन टू समर थिंग्स एट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट टू प्रेजेंटेशन सो नाउ यहाँ पे दोस्तों दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जब कभी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इट डिवाइड्स द प्लेन इन टू थ्री पार्ट एक है इन साइड ऑफ ए सर्कल दूसरी है ऑन द सर्कल एंड तीसरी है इन साइड सॉरी द आउट साइड ऑफ ए सर्कल ना दोस्तों जो सर्कल पार्ट है एंड इन साइड है जो उसकी अंदर की पार्ट है इन दोनों को एक साथ मिला के हम कहते हैं सर्कुलर रीजन सो एक काम करते हैं दोस्तों लेटेस्ट ड्रॉ अ सर्कल एंड फाइंड आउट वॉट दिस रीजन आर सो यहाँ पे व्हाट वी हैव डन दोस्तों इस मान लीजिए एक बड़ी सी रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की है एंड आप सोचिए दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है दिस इज बेसिकली अ पेज फ्रॉम योर स्कूल की नोटबुक सो ये है दोस्तों दिस रिप्रेजेंट्स अ पेज फ्रॉम योर क्लास नोटबुक एंड दोस्तों आप इस पेज के ऊपर व्हाट वी हैव डन वी हैव ड्रॉन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अ सर्टन रेडियस कोई भी रेडियस हो दोस्तों वी हैव ड्रॉन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड सर्टन रेडियस और ये है हमारी सर्कल जो हमने ड्रॉ की है हमारे पेज के ऊपर ना दोस्तों आप नोटिस करोगे दैट नाउ यू हैव जब द मोमेंट वी हैव ड्रॉन ए सर्कल नाउ इट हैज डिवाइडेड द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स सो कौन कौन सी थ्री पार्ट है दोस्तों एक है इफ यू लुक एट दिस ब्राइट ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर ये जो पार्ट ऑफ द पेपर है दोस्तों ब्राइट ब्लू दिस इज एक्चुअली इन साइड द सर्कल आपको मालूम है दोस्तों दिस इज आर सर्कल राइट ये है हमारी सर्कल राइट नाउ ये जो पार्ट है दोस्तों ब्राइट ब्लू द एंटायर पार्ट ये है हमारी इन साइड द सर्कल सो इसे हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए सर्कल सिंपली बिकॉज ये है इन साइड द सर्कल राइट ना दोस्तों सिमिलरली आप देखोगे ना पार्ट ऑफ दिस पेपर is also blocked by the circle itself. ये जो हमने जब सर्कल बनाई थी दैट इज समथिंग लाइक चलिए काम करते हैं नाउ नाउ दैट वी हैव सीन इन साइड ऑफ ए सर्कल नाउ लेट एस पे अटेंशन टू ऑन द सर्कल सो दोस्तों द फैक्ट दैट वी हैव ड्रॉन ए सर्कल ये सर्कल इट सेल्फ कवर्स सम पार्ट ऑफ द पेपर सो उसे हम कहते हैं दोस्तों सर्कल राइट और पॉइंट ऑन द सर्कल राइट और जैसे अभी अभी हमने देखा दोस्तों द सर्कल इट सेल्फ एंड इन साइड ऑफ ए सर्कल इन्हें टुगेदर हम कहते हैं सर्कुलर रीजन राइट सो एक काम करते हैं दोस्तों बिकॉज दिस इज आर पेपर चलिए इसे यहां पे लिखते हैं सर्कल इट सेल्फ प्लस द इंटीरियर राइट इन दोनों को दोस्तों हम एक साथ मिला के कहते हैं सर्कुलर रीजन सर्कुलर रीजन ऑल राइट ना दोस्तों वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट डू वी मेन बाई एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल ना दोस्तों आप देखोगे अभी यहां पर वॉट वी हैव डन इज ये जो सर्कल है दोस्तों सो so अभी पार्ट ऑफ दिस आपकी जो पेपर है यू विल सी द पोर्शन जिसे हमने यहां पर लाइट ग्रीनिश ब्राउन कलर से हाईलाइट की है ना दिस एक्चुअली शोज द पार्ट ऑफ पेपर 
which is totally outside the circle. So, dosto, this entire greenish brown part, ko dosto, we call it exterior because it is external to the circle, exterior of the circle or outside the circle. So, dosto, humne dekha aise karke, ki jab kabhi aap ek circle banate ho, it actually, it breaks down the plane into three parts, inside of a circle, on the circle itself and outside of a circle. Now, dosto, we wanted to talk about this so that going forward, jab kabhi hum, we will use these terms, aap ise, you are going to be able to relate to what is meant by inside of a circle, on the circle and outside of a circle. So, now, dosto, chale, let us continue to move forward. Abhi, dosto, what we have, uh, we have done, we have drawn a circle with, with basically center O and we have taken two arbitrary points on the circle. So, dosto, ye hai, chale, kate hai point A and is point ko kate hai point B. So, what we have done, friends, is that we have drawn actually two random points on the circle. If we take any two points on the circle and then join them with a straight line. So, those are now aap dekhoge what we have done abhi. Ye jo do points thi hamari A and B. Usse we have joined them by a straight line. Aapko malam hai, those from your uh, prior series, uh, series 6 trip. कि जब कभी आपके पास दो पॉइंट्स दी, दी जाती है ऑन द प्लेन यू कैन ऑलवेज जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन दैट इज अ दैट इज वन यूनिक स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स सो दोस्तों हम अगर इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी देन ये जो द लाइन सेगमेंट ए बी है दोस्तों दिस लाइन सेगमेंट को वी कॉल इट अ कॉर्ड सो ये जो दोस्तों आपके पास जो लाइन बनती है ए बी इसे हम कहते हैं कॉर्ड C H O R D. So basically we are saying A B is a chord. So दोस्तों this is a very important concept. आप देखोगे सर्कल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज में, डिफरेंट प्रूफ्स में, थ्योरम्स में, we will always talk about this term chord. So chord of a circle क्या है? So basically दोस्तों कोई भी two points आप लेते हो सर्कल के ऊपर and you join them by a straight line, उस straight line को हम कहते हैं chord. Now friends, what we will do is, just to make it little interesting, हम, we are going to pick another point on the circle called point C, and then we are going to join now C and B. आपको मालम है दोस्तों, point C and point B, they are two points on the circle, so अगर आप इसे straight line से join करते हैं, so clearly, this is again a chord, right? ये जो BC है या फिर CB है that is again a chord लेकिन दोस्तों ये एक special type of chord है क्यों? because this chord passes through the center of the circle so दोस्तों so for those chords so the chord that passes through the center of the circle उन्हें हम कहते हैं diameter of the circle so दोस्तों this actually this chord को we call it diameter of a circle So, this is a very important uh, thing, dosto, about circles. So, aap dekho ge, now on the circle, you can take infinite many points, right? So, aap, you can take any infinite number of two points. So, aap ke paas, you will get infinite chords. And similarly, dosto, you will get infinite diameters. But important cheese, dosto, no matter what diameter you draw, diameter is such a chord that always passes, it passes through it passes through the center of the circle. So, यहाँ पे दोस्तों what we say, we say that basically जो ये जो BC है या फिर जो CB है दोस्तों, this is actually a chord but we call it a diameter. This is called as a diameter. एक और important चीज़ है दोस्तों, we are talking about diameter, is that आप देखोगे now CB is nothing but CO and OB, right? ये जो diameter है दोस्तों, this is nothing but CO plus OB, correct? Now, दोस्तों, uh, CO क्या है? ये जो CO है, दोस्तों, we know that this is basically R, this is radius, right? Similarly, plus, what is OB? OB is again radius. So, आप देखो भी, दोस्तों, ये जो diameter है, this is actually 2R, that means it is 2 times the radius of a circle. 
सो दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो चीज दैट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर जैसे कि आप टू वन जो टू 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 जो फोर टू थ्री जो सिक्स ऐसे आपको मालूम है टू की टेबल सिमिलरली यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू टू टाइम्स द रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड 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 हेयर इज वाई द डायमीटर इज टू टाइम्स द रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑल राइट ना फ्रेंड्स वी आर गोन टू मूव फॉरवर्ड एंड लर्न सम ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स फॉर दिस प्रेजेंटेशन सो एक काम करते हैं दोस्तों अगेन वी बेसिकली ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड वी ड्रॉ टू रैंडम पॉइंट ए एंड बी आप नोटिस कर रहे हो दोस्तों कि हम वायर वी ऑलवेज ड्रॉइंग द पॉइंट ए एंड बी यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है दीज टू पॉइंट कैन बी एनी वेयर ऑन द सर्कल सो दोस्तों वी हैव ड्रॉन टू रैंडम पॉइंट ए एंड बी नाउ आप एक चीज नोटिस करोगे दोस्तों वेन एवर यू ड्रॉ एनी टू पॉइंट लाइक दिस इट एक्चुअली ब्रेक्स डाउन द सर्कल इन टू टू पार्ट एक है द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन ए बी लाइक दिस ये जो है पार्ट ऑफ द सर्कल एंड देन यू हैव दिस अदर पार्ट बी ए राइट सो दोस्तों देर इज ए टर्म दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई दीज पार्ट सो एनी पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क चाहे दोस्तों हम ए बी कहे या फिर ये जो बी ए कहे सो दोस्तों एनी पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क नाउ क्लियरली दोस्तों आप देख रहे हो देर इज अ स्मॉलर पोर्शन एंड देर इज अ बिगर पोर्शन राइट तो जो स्मॉलर पोर्शन है या फिर जो स्मॉलर पार्ट है स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, उसे हम कहते हैं माइनर आर्क सो दोस्तों ये जो है ए बी राइट नाउ इसे हम कहते हैं माइनर आर्क सो दोस्तों ये हो गई आपकी माइनर आर्क विच इज हाइलाइटेड इन ब्राइट व्हाइट ये है माइनर आर्क so similarly dosto as you can imagine now ye jo the, the other part which is the bigger part larger part or the greater part of the circle between the two points highlighted in bright white dosto ise hum kehte hain major arc so dosto this is easy to remember jo jo choti wali hai use hum kehte hain minor arc जो बड़ी वाली है उसे हम कहते हैं मेजर आर्क सो द लॉन्गर पार्ट लॉन्गर पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड मेजर आर्क सो दोस्तों दिस इज व्हाट डू वी दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एन आर्क आर्क ऑफ ए सर्कल पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स उसे हम कहते हैं आर्क द मोमेंट आप रैंडमली दो पॉइंट ऐसे करके लेते हो then it divides the circle into two parts ek hai smaller part ek hai larger part right smaller part ko kehte hain minor arc larger part ko kehte hain major arc now dosto we are going to move forward and there is just one or two more things that we want to discuss before we complete this presentation now dosto what happens if we have two points that are ends of a diameter so maan lijiye yahan pe dosto what we have shown is that we have a circle with center o and we have two points a and b but lekin dosto ab abhi aisi hai that a and b are the two ends of a diameter aapko malum hai diameter is a straight line um, which is a chord that passes through the center of the circle so aap notice karoge dosto no matter how you draw a diameter jab kabhi aap ek diameter draw karte ho and you talk about the points which are at the very end the ends of the diameter aap dekhoge dosto now it divides the circle again into two parts like all of the normal two points lekin in this case dosto both of these parts that is this part and this part they are actually equal koi choti nahi hai koi badi nahi hai so dosto now each of these arcs that we get we call them semi circle Each arc is called a semicircle. So यहां पर दोस्तों ये जो वर्ड है semi, semi का मतलब है दोस्तों half. Semi का मतलब है दोस्तों half. So आप देख रहे हो दोस्तों why it is called this part जिसे हमने bright white में highlight की है this arc and this arc जिसे again हमने bright white में highlight की है Each of this arc, they are called 
सेमी सर्कल एंड दोस्तों वाई इट इज कॉल्ड सेमी सर्कल बिकॉज सेमी का मतलब है हाफ सो ईच ऑफ दिस आर्क दोस्तों वो हमें दिखा रही है दैट इट इज हाफ ऑफ द सर्कल मतलब एक सर्कल को अगर आप इफ यू चॉप इट इन टू डिवाइड इट इंटू टू हाफ देन ईच ऑफ दिस हाफ को हम कहते हैं सेमी सर्कल Now, friends, we are going to talk about the last concept that we want to discuss today. Last term that we want to discuss today. वो है दोस्तों circumference of a circle. Circumference of a circle का मतलब क्या है? Now, the total length of the complete circle उसे हम कहते हैं circumference. तो आप सोचो कि दोस्तों this is little strange because ये circle जो है ये तो है एक basically a goal जैसी shape. It's a round, circular thing, right? It is not like a side of a triangle, quadrilateral, parallelogram, etc. लेकिन यहां पर दोस्तों the important point यह है that यहां पर important point यह है दोस्तों that मान लीजिए चलिए कोई भी एक point लेते हैं um, चलिए why don't we take a point here? So मान लीजिए हमारे जो center है वहां से भी वी एक्चुअली चलिए सेंटर है ओ एंड दोस्तों यहां पर वॉट वी हैव जस्ट टेकन अ रैंडम पॉइंट एंड यहां पर दोस्तों एक काम करते हैं चलिए अभी आप एक धागा लीजिए और टेक अ थ्रेड एंड यू स्टार्ट हियर और स्टार्ट एनीवेयर और इस पॉइंट से दोस्तों आप यू स्टार्ट टू ट्रेस द द थ्रेड और द धागा जो आपने ली है ऑन द सर्कल अगर आप धागा को या फिर आपने जो थ्रेड uh, ली है उसे आप एग्जैक्टली इफ यू ट्रेस ऑन टॉप ऑफ द सर्कल एंड देन दोस्तों so it up uh, once you come back here aapko malum hai how much of the dhaga or the thread is used right then what you do is now if you lie down if you make it lie down straight so yahan se aapki beginning of the thread se if you make it straight so dosto you will get basically ye jo length hai aapki this entire length which is the length of the thread dosto jo hai This actually gives you length of the circle. So ये जो entire entire length है basically from here, right, all the way, this entire जो length है आपकी from here to here, right? इस entire length दोस्तों this actually is the length of your circle. एंड दिस लेंथ ऑफ ए सर्कल को दोस्तों वी कॉल इट सर्कम फरेंस सो इसका मतलब यह दोस्तों जब कभी आपको पूछा जाए कि सर्कम फरेंस ऑफ ए सर्कल क्या है या फिर आपसे कहा जाए आपको सर्कम फरेंस ऑफ ए सर्कल दी गई है इसका मतलब यह है दोस्तों दैट द एंटायर लेंथ ऑफ दिस सर्कल जो है वेदर इट इज सम सेंटीमीटर सम मिलीमीटर और वॉट एवर द यूनिट इज आपको दैट एंटायर लेंथ ऑफ द सर्कल इज गिवेन सो दोस्तों नॉट दिस हेज बीन अ लॉन्ग प्रेजेंटेशन कंपेरेटिवली so we hope दोस्तों that you have understood each of these terms that we have discussed and अगर कहीं कहीं पे if you find them to be little bit challenging हम suggest करते हैं दोस्तों you pause the video go back and maybe you know uh, look through that second time third time and दोस्तों uh, if you are still having any kind of uh, problem understanding कोई भी terms or any explanation that we have given please feel free to let us know what it is and we'll be very happy to provide any clarification that you may require so dosto aaj ki is presentation mein itna hi agle episode mein fir milenge tab tak ke liye shukriya dhanyawad